Ob verbotene Liebe, Anna und die Liebe oder GZSZ. Bei der Verleihung des ersten German Soap Awards in Hamburg feiern alle Stars eine riesengroße Seifenopernparty. Größte Überraschung des Abends, auch Sexiest Woman Jasmin Lord aus Verbotene Liebe gibt sich bescheiden. Für sie hat Sexy sein nichts mit dem Aussehen zu tun. Ausstrahlung. Ähm, ich finde, ich, ich weiß nicht, also es gibt Menschen, die, die müssen überhaupt nicht schön oder hübsch sein, aber die haben so eine gewaltige Ausstrahlung und das, das ist für mich sexy. Großer Abräumer des Abends, verbotene Liebedarsteller Jo Weil. Er bekommt nicht nur den Fanpreis, sondern zusammen mit seinem Serienpartner Tore Schölermann auch die Auszeichnung als schönstes Liebespaar. Dass wir als ähm, schönstes Liebespaar den Preis tatsächlich geholt haben, zeigt uns, dass das Ziel, das wir uns vor vier Jahren gesetzt haben, einfach geklappt hat. Eine Liebesgeschichte zu zeigen, losgelöst von Geschlecht. Also wo nicht der Schwerpunkt darauf liegt, es sind zwei Männer, sondern einfach zwei Menschen, die sich lieben. Und dass die Fans das so annehmen, das macht mich sehr, sehr stolz. Der Zweite kann kommen. Äh, ich war mir 100% sicher, dass ich diesen Ort nicht gewinnen würde. Jasmin Lord. Und Jasmin Lord aus der ARD-Serie Verbotene Liebe darf sich ab heute Sexiest Woman nennen. Neben dieser Kategorie gab es auch noch die des... Der Abräumer des Soap Awards spielt ebenfalls bei Verbotene Liebe. Wir wussten beide, dass es nicht für immer sein wird. Jo Weil bekam den Preis in der Kategorie Schönstes Liebespaar sowie den wohl wichtigsten des Abends, den Fanpreis. Das ist der coolste Preis, den ich je bekommen habe. Ich bin verdammt stolz und muss als allererstes wirklich allen, allen Fans danken, die für uns gestimmt haben. Hamburg als Austragungsort des ersten German Soap Awards kam bei den Darstellern übrigens gut an. In jeder anderen Stadt wird eine Soap gedreht. In Hamburg gibt es keine. Insofern sind wir hier alle als Gäste angereist, fühlen uns alle Gut willkommen, aber keiner hat einen Heimvorteil. Deswegen Hamburg ist schon ganz gut. Die Veranstalter kündigten an, den zweiten Soap Award 2012 wieder in Hamburg zu verleihen.